ఏమి నీ అనుభవం అయ్యా నలభై ఏళ్ళు నీ అనుభవం తగలబెట్టాలా ఎక్కడ పెట్టాలో నువ్వే అర్థం చేసుకో ఎక్కడ మా నిలబడి నువ్వు మాట్లాడాలా మొన్నటి దాకా నువ్వు ఏదో కోడెల శివప్రసాద్ శవాన్ని భుజాన మోసుకొని మహా ఇదిగా ఏదో అన్యాయం జరిగిపోయింది ఈ ప్రభుత్వం వల్ల చాలా దారుణాలు జరిగినాయి దారుణాలన్నీ మీ గవర్నమెంట్లో జరిగాయి మోసాలన్నీ మీ గవర్నమెంట్లో జరిగినాయి ఒక పరిపాలనకి ఇంకొక పరిపాలన చేశారు మొత్తం పల్నాడులో వాళ్ళ సొంత భూమిలాగా అక్కడ ఉండే ప్రజలను ఆఖరి కరిటికాయలు అమ్ముకునేటువంటి వాళ్ళను కూడా వదిలిపెట్టకుండా దోపిడీ చేసినటువంటి ఒక వ్యవస్థని ఒక కుటుంబాన్ని పెంచి పోషించి ఇప్పటిదాకా తీసుకొచ్చి కేసులు వేయకూడదా కేసులు రావా అది ఎవరైనా ప్రభుత్వం పెట్టిన కేసులా లేకపోతే నీ పార్టీ వాళ్ళే కేసులు పెట్టి ఇంత దోపిడీ చేశాడు ఆయన ఆయన కొడుకు ఆయన కూతురు కలిసి అంటే వాటన్నిటంటే ప్రభుత్వం వేధించిందంట ఎక్కడైనా సరే ఒక నాయకుడైన వాడు ఎట్లా ఉండాలి అంటే పౌరుషంగా ఉండాలి నాయకుడైన వాడు నిబద్ధం మా జగన్మోహన్ రెడ్డి లాగా ఉండాలి నాయకుడైన వాడు ఎలా ఉండాలంటే ప్రతిదానికి అంగలార్చకూడదు ఆక్రోశించకూడదు ఏడవకూడదు నువ్వు ఏడ్చే ఏడు పంత కూడా శివరాజకీయమా నిన్నటి దాకా నువ్వు పెంచి పోషించినటువంటి ఒక అక్రమాన్ని ఒక అక్రమ కుటుంబాన్ని చివరికి అసెంబ్లీ ఆస్తులు కూడా కాజేసినటువంటి ఆ స్పీకర్ పదవికే మచ్చ తెచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి నీ కారణంగా అతని బిడ్డల కారణంగా చనిపోతే ఆ శవాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీద ఒక చోట కాదు హైదరాబాద్ నుంచి ఆరు చోట్ల ఆపుకుంటూ చివరికి నర్సరావుపేట దాకా తీసుకొచ్చి ఏదో పెద్ద అభిమానం ఉన్నట్టుగా నీకు వాళ్ళ మీద అంతకుముందు నువ్వు కనీసం అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వలేదే నువ్వు అట్లాంటి తీసుకొచ్చి శివరాజకీయం చేస్తూ నీచమైనటువంటి ఇప్పటికి కూడా ఈ నీచమైనటువంటి ఈ కుట్రలు నువ్వు ఆపవా ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నువ్వు సాగిస్తున్నటువంటిది ఒకే రాజకీయం నీకు వంత పాడుతున్నటువంటి నీ మీడియా అదేమంటే మీడియా అంటే ప్రభుత్వం బ్యాన్ చేసింది ప్రభుత్వం బ్యాన్ చేసిందండి వాళ్ళు చేసి కేబుల్ వర్కర్స్ తీసి పాడేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఒకటే మాట మీరు నిజాలు చెప్పండి మేము ప్రతిదీ పారదర్శకం ఉన్నాం ఎక్కడ మా లోపం ఉందో తెలియచేయండి ఆ లోపాన్ని చెప్తే మేము సరి చేసుకుంటామని అంత స్పష్టంగా ముఖ్యమంత్రి చెప్తే దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ప్రతి ఎన్ని అబద్ధాలండి అసలు ఈ మీడియా కూడా అందరినీ ఎవరైనా అన్నారా ఎవరైనా ప్రజలు చీకొట్టారా ఆ రెండే రెండు ఎందుకు ఆ విధంగా చేస్తుంది నా అందుకు నేనే ఉదాహరణగా ఉన్నాను నా గురించి ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ ప్రచారం చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నా ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించి ఆ హక్కు మీకు ఉంది అసలు మీడియా ఇట్లాంటి యదో పనులు చేయొచ్చు అసలు ఒక స్త్రీని ఒక ముఖ్యమంత్రి భార్యను తీసుకువచ్చి నలుగురిలో పెట్టి మీరు ఆడినటువంటి ఒక గేమ్ను ఒక వ్యక్తిని కూర్చోబెట్టి మీరు రోజంతా కూడా నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఒక అవమానాన్ని మీరు ఆ విధంగా ప్రసారం చేశారే ఇది ఎక్కడిచ్చారయ్యా ఎవరిచ్చారు మీకు అధికారం అదే నేను ఆత్మహత్య చేసుకొని ఉంటే ఈ ప్రజలు మిమ్మల్ని క్షమించి ఉండేవాళ్ళ ఎందుకు ఇన్ని దారుణాలేవు మీరు చేయొచ్చా చంద్రబాబు నాయుడు చేసినంతా కూడా నిజమేనా చంద్రబాబు నాయుడు ఆడుతున్న డ్రామాలన్నీ వాస్తవాలేనా కోడెల శివప్రసాద్ ఏ తప్పు చేయలేదా కోడెలు కొడుకు కూతురు ఏ తప్పులు చేయలేదా చివరికి నీ అసమర్థత మీ నాయకుడు చేసినటువంటి అసమర్థత వల్ల అతను ఆత్మహత్య చేసుకుంటే అతని కుటుంబ పరిస్థితుల వల్ల ఒక రౌడీ కొడుకును కన్నాడు ఒక పనికిమాల కూతురును కన్నాడు వాళ్ళిద్దరు అంత పనికిమాల సంతానం మరి ఎవరికి కూడా ఉండకూడదు అనేది మెసేజ్ మాత్రం ఆ కుటుంబం నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు వ్యక్తిగతంగా అతను మంచివాడే కావచ్చు కానీ కుటుంబానికి లోబడి ఎవరైతే పుత్ర ప్రేమను అధికంగా ప్రదర్శిస్తారో ఎట్లా నష్టపోతారో భారతంలో ధృతరాష్ట్రుడు మనకు ఉదాహరణగా మిగిలారు ఈ మధ్య మన శివప్రసాద్ గారు అట్లాగే మిగిలారు అతను అంతకు ముందు మంచి పేరే వచ్చింది కానీ తర్వాత అతని కొడుకు వల్ల కూతురు వల్ల ఎంత నష్టపోయాడో చూసాము ఇలాంటివన్నీ కూడా మీ పార్టీలో మీరు చెప్పుకొని ఈ విధంగా చెయ్యకూడదు అని మందలించి ఉంటే ఇట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కదా 